ये है असद और ये है इसके बाबा असद बेटा नाश्ता मैंने कर लिया है और तुम्हारा भी मैंने बना के अंदर किचन में रख दिया है मुझे देर हो रही है मुझे आज बिरयानी के ऑर्डर ज्यादा मिले हैं इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना है शागिर्द को भी मैंने आज जल्दी बुलाया है वो भी दुकान पर पहुंच गया होगा इसीलिए तुम भी नाश्ता करो और अपने स्कूल पहुंचो और ये लो ताला और चाबी रखी है घर को सही लॉक करके जाना और मैं जा रहा हूँ मुझे देर हो रही है अब उठ जाओ ठीक है पापा मेरा भी टाइम हो गया है मैं भी नाश्ता करके निकलने लगा हूँ असद के बाबा भी अपनी बिरयानी की शॉप पर चले जाते हैं और असद भी तैयार होके अपने घर को लॉक करके स्कूल चला जाता है ये है असद के बाबा की बिरयानी की शॉप और ये है इसका शागिर्द बिल्लू और बिल्लू जो सारे ऑर्डर आए थे वहाँ बिरयानी के वो सारे पहुँचाओ के नहीं जी उस्ताद सारे दे आया हूँ दस एक जगह पर थे और दस दूसरी जगह पर थे अरे बिल्लू वो सामने देखो ये अम्मा तो हमारी दुकान की तरफ ही आ रही है जाओ इसे भी ऑर्डर लेकर आओ उस्ताद ये तो कोई मांगने वाली लग रही है इससे मैं क्या ऑर्डर लू वो अम्मा इनकी दुकान के पास आके बैठ जाती है बिल्लू उसके पास जाता है हाँ जी अम्मा जी बेटा एक प्लेट बिरयानी की तो खिला दो अम्मा बिरयानी खाने के लिए तेरे पास पैसे हैं के नहीं नहीं बेटा पैसे तो नहीं हैं मेरा मालिक तेरा भला करेगा कल पैसे आ भी जाएंगे तेरे पास तू मुझे बिरयानी खिला दे बस कल से मैं भूखी हूँ मैंने कुछ नहीं खाया दुआएं देती हुई जाऊंगी माफ कर अम्मा माफ कर ओ बिलू बिलू बेटा इधर आओ यहाँ और ये अम्मा को ये एक प्लेट दे आओ बेचारी कल से भूखी है कुछ नहीं हो जाता एक प्लेट खा लेगी तो बिल्लू जाता है और अम्मा के लिए बिरयानी लेकर वहाँ पहुँच जाता है अम्मा पेट भर के वहीं बैठ जाती है बिल्लू और उस्ताद दोनों अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं बिल्लू जल्दी से घर जाओ और ये बिरयानी की प्लेट असद को देकर असद से कहना कि ये खा ले और किचन में चावलों की पाँच किलो वाली बोरी पड़ी है वो उठा के तुम्हे दे दे वो चावलों की बोरी जल्दी ऐसी लाओ बरयानी का एक और ऑर्डर आया हुआ है जल्दी जाओ और जल्दी आओ ठीक है उस्ताद लाया लाया लाओ बरयानी की प्लेट ये मुझे दे दो मैं अभी देकर अभी गया और अभी आया वो पूरी अम्मा वहीं बैठी इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है वो भी बिल्लू के पीछे पीछे चल पड़ती है काफी आगे आ जाने के बाद वो बिल्लू को पीछे से आवाज देती है बिल्लू ओ बेटा बिल्लू बात सुन इस अम्मा की भी बात सुन ले बिल्लू ओ, 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 कौन ओ अम्मा तुम यहाँ तुम क्या मेरे पीछे पीछे कर रही हो बेटा मेरा रास्ता भी इसी तरफ ही है मेरी बात सुन और मेरा एक काम कर दे मैं मैंने तुम्हें आवाज इसीलिए दी है कि मेरा थैला तुम्हारी दुकान पर ही रह गया है तुम बेटा ये बिरयानी की प्लेट मुझे पकड़ाओ मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ जल्दी से जाकर मेरा थैला तो ले आओ अम्मा तुम तो भी कमाल करती हो पकड़ ये पकड़ो बिरयानी की प्लेट मैं तुम्हारा थैला लेकर आता हूँ वहाँ से जल्दी से जैसे ही बिल्लू जाता है वहाँ से उठती है और किसी से पूछते पूछते असद के घर तक पहुँच जाती है जल्दी जल्दी दरवाजा खटकाती है और अंदर से असद पूछता है कौन कौन है बेटा मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है और ये बिरयानी की प्लेट तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए भिजवाई है और कहा है कि किचन में पाँच किलो वाली चावलों की बोरी पड़ी है वो मुझे दे दो और जल्दी करो जल्दी बेटा जल्दी करो अम्मा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और मेरे पापा तो बिल्लू को अक्सर बेचते हैं 
बेटा जल्दी करो तुम्हारे बाबा ने कहा है जल्दी लेकर आना चावलों की बोरी तुम्हारे बाबा ने एक ऑर्डर लिया है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये बिरयानी खा के देख लो तुम्हारे बाबा के हाथ की ही बनी हुई है तुम तो रोज ही बिरयानी खाते हो ना ये चेक करो और इसे खा के देखो तुम्हें यकीन आ जाएगा जल्दी करो बेटा जल्दी नहीं तो तुम्हारे बाबा को गुस्सा आ जाएगा जल्दी चावलों की बोरी लाओ मेरे पास नहीं मैं तुम्हें वो चावलों की बोरी नहीं दूंगा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूं कि तुम्हें मेरे पापा ने बेचा है बरयानी तो मेरे पापा के हाथ की ही है लेकिन ये बरयानी मुझे दो और यहाँ ऐसी जाओ मैं सिर्फ और सिर्फ बिल्लू को जानता हूँ अरे ये तो मेरी बातों में नहीं आ रहा इससे पहले कि बिल्लू आ जाए और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ अम्मा अरे ओ माँ किस सोच में पड़ गई हो जाओ यहाँ से बूढ़ी अम्मा जल्दी से वहाँ से निकलने की करती है वो जान जाती है कि ये असद लड़का इसकी बातों में नहीं आने वाला और कुछ ही देर में वहाँ बिल्लू भी पहुँच जाता है तो असद उसे अम्मा के बारे में सारा बताता है रात को काम निपटा के बाबा जब घर आते हैं तो असद बेटा मुझे बिल्लू ने अम्मा के बारे में सारा बताया कि किस तरह उस अम्मा ने तुम्हारे साथ झूठ बोला जी बाबा शुक्र है हमारा नुकसान नहीं हुआ वो पाँच किलो वाली चावलों की बोरी मांग रही थी उसे कैसे पता चला वो किचन में चावलों की बोरी पड़ी है दरअसल असद बेटा वो हमारी दुकान पे बैठकर बिल्लू और मेरी सारी बातें सुन रही थी खैर जो भी हुआ शुक्र है मालिक का हमारा नुकसान नहीं हुआ असद तुमने बड़ी समझदारी से काम लिया मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे हमें कभी भी किसी अजनबी शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसे आप जानते ना हो उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जी पापा मुझे जिस तरह आपने समझाया हुआ है मैं उसी तरह करता हूँ और समझदारी से कल भी मैंने काम लिया इसीलिए तो हमारा नुकसान होने से बच गया चलो बेटा रात बहुत हो गई है चलो और चल के आराम कर लें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा